Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Geocache. Aqui quem fala é o Ed. Na quinta temporada do Geocache, a gente criou uma super playlist com diversos convidados falando sobre programação. E no episódio de hoje, nós vamos ir num nível que a gente não tinha ido até o momento. Fala pessoal, esse episódio do Geocache chega a vocês graças ao apoio do Finlink. É uma solução utilizada por diversas empresas ao redor do mundo, algumas das maiores empresas ao redor do mundo, para facilitar a gestão e liberar o acesso de aplicações remotas para os seus colaboradores, sejam eles times internos ou times externos. Empresas como o Mercado Livre utilizam o Finlink dentro das suas estruturas para ter mais controle e economizar. O aplicativo servidor do Finlink está disponível para os principais sistemas operacionais Linux, como SUSE, Red Hat, Debian, Ubuntu, e o cliente do Finlink está disponível para praticamente todas as plataformas. Eles têm clientes para Android, iOS, para desktop, e você também pode acessar o cliente ou a aplicação que você precisa através de qualquer navegador. Então, conheça mais sobre o Finlink e como ele pode facilitar a vida da sua gestão de TI, acessando o link que vai estar na descrição desse episódio. E para me ajudar a debugar esses dois convidados, eu estou aqui com o meu companheiro de geocast, Jonathan Simeone. Salve, gente. Salve, Ed. Obrigado aí mais uma vez pela introdução glamurosa de sempre. Meus grandes amigos Gabriel e Vanessa do Código Fonte TV, sejam extremamente bem-vindos ao Geocast. Fazia um tempo que a gente estava tramando essa visita. Fico feliz que finalmente aconteceu. Tudo certo por aí? Pois é, né? Já estávamos aí armando isso faz tempo. Um prazer imenso estar aqui participando com vocês, viu? Valeu, Dio. Valeu, Ed, pelo convite. Muito bom estar aqui participando do Geocast. E vamos bater papo sobre essas tecnologias todas. Vamos ver se a gente consegue aí acalmar ou não as pessoas aí, né? Principalmente em relação à inteligência artificial. É, aqui a gente é tudo agente do caos aqui, não, vem, não viemos para acalmar ninguém, é viemos para colocar preocupação na cabeça. Não, mas a gente, a gente vai conversar assim, com sobriedade a respeito do assunto, vamos tentar criar uma, te dar uma perspectiva diferente, especialmente se você está muito estressado com essa nova tendência de inteligência artificial, não está empolgado, uh, no bom sentido pelo menos, né? não está prestando atenção nesse tipo de coisa no bom sentido. Mas a gente tem outras coisas para falar também, que só podem ser respondidas em dose dupla. Então, é a primeira vez que eu acho que a gente recebe uh, dois convidados simultaneamente numa mesma câmera, <risos> exatamente como estão aqui. E eu aposto que muitas das pessoas que acompanham o Dionlinux também conhecem o trabalho de vocês, mas caso não conheçam, seria muito legal se vocês pudessem se apresentar um pouquinho, explicar o que vocês têm feito aí nos últimos tempos, na internet especialmente. Oh, o legal de terem duas pessoas aqui dividindo é que tem altos equipamentos aqui que são realmente divididos. Tem até um divisor de fones, né? Tem coisas que só acontecem aqui com a gente, que a gente foi descobrindo ao longo de muitos anos, gravando e participando de lives e tudo mais juntos. Bom, nós somos Vanessa e Gabriel, somos casados e temos uma empresa desde 2001. Um. Eu já me perco nas contas, gente. Ela... Vocês vão ver que de vez em quando eu esqueço. Ela está que... fazendo 22 anos esse ano, é. Então, eu e Gabriel, nós nos tornamos sócios antes de nos casarmos. E nós trabalhamos com tecnologia desde então. Na verdade, nos conhecemos no ensino médio, fazendo a formação de técnico de informática. E a partir dali, começamos no segundo ano a namorar. E desde então, estamos juntos, partilhando desde ter, termos tirado carteira de motorista juntos. Fizemos, então, o um ensino médio, fizemos faculdade, fizemos uma pós-graduação, um MBA Fizemos juntos, filhos. Fizemos filhos juntos. Então, são muitas coisas juntas. <risos> Além da câmera que nós dividimos. E o canal também, né? Sim. Mas o Código Olha... Fonte, ele não começou no canal, né? Ele era um site antes, ele era outra coisa e se transformou nisso. Como é que é essa história? A Vanessa é a empresária do casal, então ela que sempre foi é, atrás dos clientes e eu ia também atender outros clientes. Isso fez com que a gente é, separasse muito. Então, a gente sempre trabalhou separado, fisicamente, inclusive. E aí, isso gerou essa demanda da de gente ficar, na época, trocando o código um, um com o outro. Né? Então, na época, eu até pensei, poxa, isso lá em 2002, 2003, né? Na época que GitHub não existia, ou pelo menos não era conhecido, né? É. Aí, a gente pensou, poxa, eu vou criar um, um sitezinho para hospedar os códigos para a gente ir trocando. Então, 
tinha código que eu desenvolvia no cliente, que aí eu precisava reutilizar em uma outra solução. Aí, aí começou isso, né? Mas não tinha o um nome de código fonte, era um outro site só para só a gente, né? E aí o, o próprio YouTube começou a indexar isso e começou a ter acesso. E aí... Não, né? Na época o Google começou a... O Google começou... O <risos> que, que eu falei? YouTube? YouTube, não, não, não o, Google. o YouTube só foi só depois. É, o, o Google Ele... começou a indexar e começou a ter acesso. E aí eu comecei a pensar, poxa, vale a pena então fazer uma coisa que seja mais, é, mais elaborada. Eu participava muito na época da comunidade da MSDN Brasil, que é uma comunidade de desenvolvedores da Microsoft, e achava sensacional aquilo, porque eles tinham uma, um sistema embutido ali na, na área de fórum, na área de, de contribuição, que dava é, você trocava por pontos, você tinha uma gamificação ali, você tinha descontos em certificações, etc. Aí, em 2005, eu pensei, poxa, eu vou transformar esse, essa coisa que a gente tinha, que já estava dando acesso, num um sistema parecido com esse, porque o o MSDN Brasil foi, tinha sido descontinuado e eu ficava, tava órfão de comunidade, né? Uhum. Aí criei o... o é, é, comprei o código fonte.com.br que já existia, mas ninguém usava. É, negociei lá com o dono e desenvolvi um sistema que era baseado em contribuição também. Então, quem avaliava código, quem contribuía com comentários, quem fazia refatoração, quem contribuía com códigos também nas mais diversas linguagens, recebia ponto e, e tinha uma lojinha lá para trocar os pontos por, por produtos e etc. E aí isso foi o, o início do código fonte, né? No, hoje eu, eu, eu falava site, né? mas hoje virou um blog, né? Uhum. E na época, quando foi em 2009, eu vou, eu vou tentar encurtar o máximo a história tá, do código fonte. <risos> eu, em 2009, a a gente virou parceiro de conteúdo do portal UOL e ficamos lá até 2012. E nisso o código fonte explodiu os acessos, né? A gente já tinha bastante é, contribuição, já tinha é, muitos membros dentro do, da comunidade e nesse período a gente chegou, acho que no pico assim, chegamos a ter 30 mil acessos diários dentro do, do site, coisa que era assim, concebível para mim. E a, além dessa parte de contribuição de código, a gente tinha outras coisas também. Tinha alguns serviços, quem tinha site podia consumir alguns serviços que tinha dentro do, do site. E aí isso foi, assim, foi é, gerando, a gente foi virando uma referência ali nessa parte de contribuição. Quando chegou em 2014, 2015, 2014 a gente já começou a, 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 a pensar em vídeos porque a gente percebeu, por exemplo, que o, o, o Google estava começando a colocar os vídeos no, no resultado de busca do Google, né? E aí nós vimos que alguns dos nossos artigos, dos códigos, que eram extremamente bem indexados, estavam começando a perder para esse novo tipo de conteúdo, que era através de vídeo. E aí, nessa época, o Gabriel falou, poxa, a gente precisa, aí, de alguma forma, realmente transformar o nosso conteúdo para vídeo. E o YouTube, na verdade, o canal do, do Código Fonte, ele já existia, mas ele só servia para embedar os vídeos que eram apresentados no site. Então, eram aqueles vídeos tutoriais, tinham vídeos é, eu ensinando a mexer alguma coisa de Photoshop, Gabriel também ensinando, mas a gente não aparecia, né? Era aquele vídeo tutorial bem clássico, de só a gente narrando e mostrando como fazer na ferramenta. Mas, e aí começamos a discutir como é que seria feito, né? como é que a gente vai transformar um pouco desse conteúdo. Mas a verdade é que você vai ver que o canal só foi de fato lançado em 2016. Então foram aí uns dois, talvez até três anos ali, né? Da gente namorando e pensando como faria essa migração. E muito do Gabriel me convencendo também, porque de início a gente não pensou em sermos nós que queríamos aparecer ali nos vídeos. Então a gente tinha uma ideia do que nós queríamos para o canal, nós queríamos algo que para a gente era um pouco diferente, a gente consumia muito conteúdo que era mais voltado para entretenimento do que conteúdo consumia o técnico, mas a gente queria uma coisa que fosse meio mesclada com as duas coisas. Nós não queríamos aquele conteúdo técnico que era comum na época. Então, a gente queria algo um pouco diferente, mas, ao mesmo tempo, a gente não queria aparecer ali nas telas. Nós chegamos a fazer vídeo com uma jornalista amiga nossa, super competente, fazia o vídeo super bem, 
mas não chegava no que a gente queria, não dava a leveza que a gente queria para o canal. Chegamos a fazer cast com uma atriz para também fazer, uhum. mas chegava Nossa. na parte técnica, não dava nada certo, porque a gente colocava às vezes uma piadinha, alguma coisa, e a pessoa não entendia, então como é que ela ia... A gente, no teste com essa atriz, a gente ia fazer uma série de vídeos curtinhos explicando, por exemplo, comandos, é, JavaScript, tags HTML, coisas assim. E aí eu criei alguns roteiros de tags com exemplos, como usar, aí tinha umas piadinhas, uma coisa assim. Só que, na época, eu pedi para... Pô, era uma coisa de, sei lá, 40 segundos, um minuto, às vezes, para você explicar. Eu tava fazendo aí, stories, né? Na época, sem é, fazer stories. É. E, e aí, na época, a gente pediu para a atriz decorar pelo menos um desses textos. Decora um texto só, e aí a gente ia gravar. Eu tenho essas gravações guardadas aí. E ela, ela assim, ela falou, nossa, mas eu, eu não sei o que, que eu tô falando, eu não sei do que, que isso quer dizer. E aí eu tentei explicar mais ou menos, ela decorou o texto, e aí quando a gente gravou, cara, saiu muito ruim, sabe? E aí eu falei, não, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. E aí eu percebi que eu falei assim, cara, se, se para cada tag eu levar meia hora, igual eu tô levando, fica inviável da gente Impossível. gravar vídeo. E isso porque eram tags, né, que é algo que é o mais básico aí da área da programação. Imagina quando a gente começasse realmente a entrar num assunto um pouco mais cascudo. É, é. <risos> Seria realmente difícil. E aí, por fim, na época tinha um rapaz também ajudando a gente nas gravações, e ele um dia virou até e falou, gente, o que vocês estão querendo são vocês dois. É isso que precisa, porque vocês que vão ter essa leveza e vocês que sabem o que vocês estão falando. Então as piadas saem naturalmente, não fica algo forçado. Não é algo que está ali às vezes no script. É algo que realmente vocês sabem, porque vocês dominam o conteúdo. E aí nós ficamos com aquela pulga atrás da orelha e o Gabriel foi me convencendo ao longo de vários meses para realmente testarmos até que eu tomei coragem e falei, tá bom, vamos testar, Gabriel. <risos> e aí fizemos as primeiras gravações que começaram ainda em 2015, e, e nós tive, tínhamos alguns vídeos ali é, já gravados e prontos para que a gente começasse as postagens em janeiro de 2016. E foi exatamente quando eu descobri que, nós, que eu estava grávida do segundo filho. Então imagina só. É, <risos> a loucura caralho. foi tudo junto. Assim. Mas vocês lembram qual foi o primeiro vídeo que vocês podem pensar, esse aqui deu muito certo, esse aqui aumentou a nossa exposição, esse aqui fez... A, sei lá, a comunidade conhecer um pouco mais da gente. Pergunta difícil de são tantos vídeos, eu não sei em que momento deu o estalo, assim, né? É, o, o nosso crescimento, acho que desde hoje, ele é todo orgânico. E o que a gente percebe é que a gente vai crescendo, não, não tem aquela explosão, mas tem o, o crescimento contínuo. Então, não sei, não consigo lembrar do, do vídeo que talvez tenha dado esse, esse boom. É, teve vídeo meu, na época que a Vanessa estava grávida. É, logo, gente... é, logo depois que, que nasceu o Felipe, né? O nosso filho mais pra não, novinho. É, para não parar o canal, eu comecei a gravar no carro. É, o desespero. Indo para cliente. <risos> Isso porque no final da gravidez eu estava de repouso já e tinha alguns vídeos que o Gabriel deixava tudo preparado. Eu chegava igual uma atriz de cinema, sentava, gravava, levantava e ia embora. É. Não, mas eu lembro <risos> que um desses vídeos que eu gravei no carro, Passou na TV, na, na TV Record, cara. Mas não, mas não foi ali que bombou, não. É, mas não. Foi, eu lembro Era sobre o desse... que esse aí que passou na Record? <risos> foi sobre trabalho, é, idade, né? Se para começar a programar tinha que ser novinho ou você pode começar já com uma certa idade, né? Na época eu tava com 36, 30, alguma coisa assim. Aí, aí acho que o vídeo acabou dando certo, sabe? E foi tudo de improviso também, porque eu lembro que pô, é, o meu trajeto levava lá 15 minutos, eu tinha 15 minutos para falar, é, eu só ligava o carro, ligava a câmera e, e começava a gravar. E aí foi completamente de improviso, vídeo porcaria, cara, sem, sem áudio, áudio ruim pra caramba. Câmera tremendo, por causa câmera do, tremendo. dos paralelepípedos de, de Petrópolis. É. <risos> Mas eu, eu lembro que esse, quando passou na TV, eu falei assim, pô, legal, cara. deu uma, uma coisa assim mas de acesso mesmo dentro do YouTube, não, eu acho que teve um que, o que deu mais acesso mesmo que eu acho que acabou trazendo o canal com mais relevância foi quando eu, eu fiz um vídeo, também fui eu sozinho, Vanessa já não estava gravando é, falando sobre faculdade, né comparando alguns cursos e também completamente à vontade sem roteiro, sem script falando o que dava na minha cabeça Falei algumas abobrinhas também, eu não, 
E aí eu acho que isso aconteceu. A, as abobrinhas é que geraram ali... Geraram um murmurinho. Um reizinho e o vídeo deu certo. Eu sei que vocês criam conteúdos diversos, especialmente educacionais, falando sobre carreira e trazendo essas perspectivas que a gente gosta tanto. E um dos projetos que talvez gere mais admiração de mim e de várias outras pessoas é justamente a pesquisa salarial que vocês fazem, porque é uma coisa que não está atrelada a nenhum instituto, não tem nenhum viés de querer dar um resultado específico nem nada. É simplesmente o um levantamento cru de alguns milhares de participantes que dá para a gente uma noção bem consistente da realidade é, do mercado, pelo menos de uma fração dessa realidade, digamos assim, para ser justo. Vocês podem contar para a gente um pouco uh, sobre essa pesquisa, especialmente para quem não conhece, do que, que se trata, como é que vocês fazem e tal? A pesquisa começou, ela está agora na sua terceira edição e em breve iremos lançar. Nós até já encerramos a, o formulário onde as pessoas realmente conseguem participar, né, respondendo a pesquisa. É, a nossa ideia da pesquisa, como você falou, né, Jonathan, foi realmente fazer alguma coisa meio que separado, realmente a gente acabou até conversando com alguns parceiros que tinham interesse, a gente falou, olha, a gente não quer vincular nenhuma marca, queremos deixar aqui só o código fonte TV responsável justamente para as pessoas que estão participando saberem que o resultado é completamente limpo, sem nenhum tipo de viés, é o que nós estamos conseguindo baseado no, na nossa audiência e tantas outras pessoas que respondem. Então, as duas primeiras edições, nós tivemos mais de 11 mil participantes, então isso para a gente foi algo realmente muito legal, muito incrível, né? Porque a gente desconhece outra pesquisa de, de um, um, um nicho tão específico brasileira que consiga atingir um número tão grande de participantes. E através dessa pesquisa a gente tr consegue trazer ali diversos recortes, tanto principalmente focados no salário, né? Então tem ali o salário baseado na stack que a pessoa é, utiliza no dia a dia, baseado em se ela qual o nível de carreira, se é se é alguém que está começando, é um estagiário, é júnior, é sênior, é pleno. Por idade. Por idade. Se a pessoa trabalha no Brasil, mas trabalha para empresas no exterior. Então, a cada ano que passa da pesquisa, a gente vai entendendo um pouco mais, vai recebendo o feedback de quem participou, de outros insights que gostaria de ter e vai aprimorando um pouco mais, né? E justamente porque toda vez que a gente ia atrás de alguma pesquisa salarial, e que independente se isso pauta ou não o mercado, ou pauta, às vezes, um profissional para ir atrás de, de uma vaga específica, eu, eu, na minha opinião, eu acho que é, um, é uma informação eu, só. Eu acho que cada um individualmente é que sabe ali as suas skills, os seus valores, as suas experiências, e isso é que tem que moldar é, realmente o, o valor do salário, né? em conjunto com o que o mercado está disposto a pagar. Mas é um valor também, é uma, uma informação que agrega também, de certa forma, né, para a gente entender o mercado. Toda vez que a gente via essa, é, esse tipo de pesquisa, sempre tinha muita interferência de é, programadores de fora, de outro país. E a gente, poxa, será que na época a gente até pensou, pô, será que a gente consegue atingir e fazer uma pesquisa realmente abrangente? E, e pesquisando é, na internet, a gente não encontra... É, um, e, uma pesquisa voltada para o público brasileiro e que tenha um, uma quantidade tão grande assim e insights também tão grandes assim, né? Então, na, nessa terceira pesquisa, eu, a gente está gravando aqui, eu fechei hoje de manhã, inclusive, o formulário de resposta, já está fechado as participações, a gente adicionou outras perguntas também muito relacionadas ao que a gente está vivenciando hoje no mercado. Então, a gente está vendo, por exemplo, layoffs acontecendo, a gente quer entender, por exemplo, se o trabalho remoto é, do ano passado ele está diminuindo e o presencial está aumentando. Qual vai ser a, a tendência daqui para frente desse, desse modelo de trabalho? Né? Além de outras informações que a gente, todo ano, a gente vai acrescentando por conta do feedback também das pessoas. Então, a gente tem informações, por exemplo, é, se a pessoa trabalha ou não numa startup, e nisso a gente consegue, por exemplo, traçar por nível, por, por faixa salarial, é, se, uma, se as, as startups geralmente pagam melhores ou pagam piores, e isso tudo para tentar moldar, né, a cada ano moldar melhor como o mercado está tá se desenhando. Né? E como tem muitas informações já de pesquisas anteriores, a gente consegue fazer um comparativo também sobre, esse, é, sobre o que, que para onde o mercado está indo. E aí, nesse ano, a gente já bateu o recorde total 
já teve, já aumentou mais de 60% o número de, de participantes em relação a, a do, do ano passado. Então... E quantos é participantes fácil. que está, mais ou menos, essa edição de agora? Então, dessa edição, já, já passou de 17 mil, tá, quase, quase chegou a, a 18 mil participantes. Mas, um e... belo número. E agora a gente abriu, a pessoa consegue dizer em que área ela está trabalhando. Então, entra, por exemplo... É, back-end, front-end, mas entra DevOps, entra quem trabalha com segurança da com informação, segurança da informação quem, é que é a... quem é que o pessoal de, que trabalha com dados, então a gente conseguiu realmente é, abraçar um número maior ali de profissionais trazendo em separado também um recorte para cada uma dessas áreas que antes ficavam um pouco mais misturadas e algumas pessoas nem respondiam então tivemos pessoas, ah não, eu trabalho com QA, acho, não, não achei que não fazia sentido eu responder, então agora a gente realmente conseguiu trazer o, o resultado geral e trazer esse recorte de cada uma das profissões. E na página dá para filtrar, né? você consegue filtrar por área e aí você descobre todos os insights que a gente tem é, separados por área também. E a partir disso a gente também vai, vai tirar muito mais insights também. Depois que o resultado for para o ar, a gente vai poder elaborar insights mais específicos. Então, por exemplo, eu quero saber, sei lá, se quem trabalha com Java e tem inglês fluente, tem uma média salarial maior do que quem trabalha com C Sharp e tem inglês fluente. Sei lá, uma coisa assim, entendeu? Uhum. Correlacionar então, os dados. Interessante. É. Eu sei que vocês fazem um vídeo, né, contando sobre a pesquisa e trazendo os insights que vocês tiraram, alguns deles e tal, sempre que ela sai. Já tem previsão para quando esse, esse próximo deve sair. E quem quiser ver as anteriores ou simplesmente se engajar com a pesquisa quando tiver novamente, aonde que pode ir tem um endereço, uma URL que o pessoal pode acessar? Sim, o endereço é pesquisa.codigofonte.com.br. Então, lá você consegue, quando a pesquisa está ativa, responder e também consegue visualizar as informações das, das outras edições e da edição atual que nós pretendemos lançar na próxima semana. Na próxima né? semana. Estamos aqui então, dia seria no 25 de abril de maio, gravando. Né? Então, na próxima semana... É, no início a de nossa, maio, logo. A nossa a expectativa é, é lançar, é isso. Tem algum insight interessante que vocês podem compartilhar para dar uma amostra aí do, do que vocês coletaram nesse ano? Diferentemente do que muitas pessoas percebem pelas notícias, os salários, de forma geral, continuam aumentando. E um outro spoiler também interessante. Nós perguntamos, por exemplo, se a pessoa tinha sido demitida é, nos últimos 12 meses, para entender esse movimento de layoff né, que está acontecendo, principalmente lá fora, mas aqui também, né, para as uhum. empresas também, e aí envolve é, aspectos econômicos, macroeconômicos e, e, né, e várias outros, outro, outras coisas. É, a, a gente, por exemplo, tem a informação de que praticamente 90% ainda estão... É, se manteve. Se mantiveram. Não. Então, isso é uma informação também que é, é relevante também para a gente entender se é um movimento que está aumentando ou está diminuindo. Né? A, a, a tendência é que isso, pelo menos é o que a gente tem visto, por exemplo, lá fora, que às vezes reflete aqui, né? em, em muitos casos, é que continue essa, essa movimentação de, de congelamento, de contratação, é, a, a, demissões é, em algumas empresas, mas congelamento de contratação até o ano 2024 e depois, dependendo de como tiver aí economicamente, os investimentos voltam, né? É, uhum. E pode ser que isso é, demore para acontecer um pouco daqui, aqui às vezes demora um pouco mais para a gente perceber isso, mas a gente não, não, não viu, por exemplo, é, e essa informação como se fosse, poxa, sei lá, está todo mundo sendo demitido, sabe? Que é, é uma uma falsa impressão que se passa por conta das notícias, que eu acho que tem que noticiar mesmo, mas não reflete exatamente o mercado, né? É, a gente acaba tendo que... A gente acaba percebendo, por exemplo, que startups e big techs não representam realmente a, o, o nosso mercado de desenvolvimento, né? Tem muito, muito outros tipos de empresas aí envolvidas também. Apesar da, da mídia focar muito neles, né? Isso acaba gerando essa distorção aí que, que você mencionou. Eu acho que 
Uma, uma coisa que nunca tem, nunca terá também, provavelmente nessas notícias de layoffs, é quantas pessoas mantiveram o emprego, né? <risos> Porque, ah, tantas foram demitidas, mas quantas ainda estão? E, ao mesmo tempo que tem algumas pessoas sendo demitidas aqui, tem outras sendo contratadas em um, uma outra empresa, em outro lugar. Ah, então, é, é aquela coisa de, enfim, o medo gera clique e é natural que esse tipo de coisa aconteça. Uma coisa que talvez as pessoas tenham demorado para entender é que aquele regime de contratação massivo, onde as pessoas conseguiam um emprego, entre aspas, facilmente na área, que aconteceu durante a pandemia especialmente, aquilo sim era atípico. Agora é o mercado voltando meio que ao normal, se é que se pode dizer. Né? E, e claro, quando é más notícias, nunca é legal quando alguém pede o um emprego, afinal, é natural que as pessoas prestem mais atenção do que quando são boas notícias, né? onde todo mundo estava super Exato. empolgado ali e tal. Inclusive, tem uma sugestão, não sei se já estava nessa edição, mas de repente para a próxima, para incluir como uma pergunta na pesquisa, que é algo relacionado ao quão confortável ou quão ameaçado você se sente em relação à inteligência artificial no seu emprego. Sem dúvida nenhuma, vale a pena a gente colocar na próxima, né? Porque e no finalzinho de 2022, aí, Gabriel, nós fizemos um vídeo falando que 2023 seria o ano da inteligência artificial. Mas mesmo tendo afirmado isso com todas as letras, a gente ainda se surpreende o quanto isso está sendo válido, né? Esse assunto inteligência artificial, ele é bem amplo, assim, né? Dá para caminhar para diversas searas, assim. Mas eu vi que recentemente vocês produziram um, um artigo, um conteúdo sobre o Copilot. E o Copilot, ele utiliza, além do aprendizado de máquina, ele utiliza diversos recursos que, grosseiramente, a gente acaba chamando de inteligência artificial. Né? Então, talvez, fechando um pouco mais o escopo na, no Copilot, nesse conteúdo que vocês fizeram agora, como que vocês têm visto a inteligência artificial impactando no dia a dia de vocês como programadores? Tipo, ela está facilitando ou ela está só ali assoviando no seu cangote aqui, <risos> sabe? Oh, vou te pegar, vou te pegar. Olha, é o que a gente vê na histeria das pessoas é esse no cangote, vou te pegar, vou te pegar. E tudo bem, não é completamente sem sentido esse medo, né? Porque ela vem ali trazendo umas facilidades que você olha e que realmente num primeiro momento você fica assustado. Então o que nós vemos aqui do nosso lado é que de fato você trabalhar com GitHub Copilot, ele te dá uma produtividade ele realmente te ajuda em tarefas que são repetitivas, ele consegue te dar uma sugestão de código que está muito alinhado com o que você está desenvolvendo, então ele consegue entender o que, que você está fazendo e te sugerir coisas que, que estão dentro do contexto. Mas ainda assim, é uma ferramenta de produtividade. A gente já tentou aqui, até brincando, para tentar trazer um conteúdo para o canal, de desenvolver uma aplicação do zero a partir do chat GPT, fugindo um pouquinho aí da ferramenta, mas indo para quem é tão chamada. Impossível. <risos> Gabriel, que teve essa árdua missão, ele ficou assim a manhã inteira e por fim ele falou, nossa, se, se dependesse disso para fazer algo tão simples, nós estávamos fritos. Porque eu ia ficar aqui mais uma semana e desenvolvendo eu tinha feito em algumas horas. Eu tentei usar assim toda uma técnica. Não adianta, por exemplo, você cuspir ali, faz isso, 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 isso. Não vai sair. E, e mesmo que saia alguma coisa, você vai ficar tentando conversar com com o chat, para tentar refatorar aquilo, chega uma hora que fala assim, putz, não vou excluir essa mensagem, vou criar outra, porque ele já não está entendendo o que eu estou falando, <risos> não está conseguindo, Vamos já sobre. não está contextualizando mais. E, então, você tem que meio que aquecer ali. Tipo assim, é, como por exemplo, ah, olha, é, vamos supor que você seja um, geralmente eu faço assim, vamos supor que você seja um desenvolvedor especialista em, sei lá, em React Next.js. Você consegue me ajudar a, a criar uma aplicação do zero? Aí ele responde, não, com certeza. Bah, tá, 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 tá. Ele, ele olha, sempre pode tudo, né? Ele é muito é, confiante. É, é potente, é. né? É. É narcisista, né? Aí, é, aí, eu te pergunto, aí eu pergunto, poxa, olha, a minha ideia é desenvolver uma aplicação que faça isso, 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 isso. Aí eu, eu até falo assim, eu posso passar para você todos uh, os, os requisitos que eu quero e eu preciso que seja criado do zero. Ok, 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 ok. Aí você passa os requisitos. E aí ele vai criando. E aí, poxa, você vai é, perceber, por exemplo, um erro ali, um outro erro aqui. Então, aquele fluxo de informação, ele já começa a se expandir. Você não consegue fazer o fluxo descer. Aí você, poxa, ó, aqui tem um item aqui que ele não está exatamente como eu, como eu pedi. Então, para assim, olha, no item 2 ou no item 3, vamos refazer aqui, porque... 
código não é, não é exatamente esse, eu preciso que isso faça isso. Não. E aí você começa a criar ramificação na, na sua conversa e fica difícil de você desenvolver a, a solução completa. Você tem que colocar a mão no código, traz isso para a tua ideia, você desenvolve, depois você tem que passar para ele de volta, olha, eu fiz a refatoração aqui, olha aqui, esse é como ficou o código desse arquivo, ok? Ok, beleza. E aí, cara, depois de, sei lá, umas 100 mensagens, às vezes você pede para ele, poxa, ó, é, troca o nome daquela função lá que a gente fez no arquivo tal. Ele já não sabe mais qual é o nome da função, ele não sabe mais qual é o nome do arquivo. Já... Então, tem um, um limite aí também. Isso, inclusive, até no GPT-4, tá? que, que tem uma quantidade maior de, de contextos e, e de tokens né, que ele aceita. É, essas limitações também eu vi. Então, na minha visão, é uma ferramenta de produtividade incrível, mas que para coisas complexas assim, quando você começa a estender demais as informações que você precisa, é, fica complexo de manter. E aí, às vezes, para você ganhar produtividade, você tem que esquecer aquilo, usa aquele, aquele snippet lá de código, aquele esqueleto que se criou, e aí você vai desenvolver do, do teu jeito e se você quiser depois a assistência dele, você meio que volta ali, cria um outro chat, Mas, alguma Talvez coisa. Em, em pontos mais específicos, né? É, esse vídeo que você falou, Ed, provavelmente foi o que a gente falou do GitHub Copilot X, que está para ser liberado para todos aí. E é impressionante algumas das ferramentas que ele traz ali. Então, por exemplo, tem ferramenta de criação de, de testes unitários. Então, você... É, mostra ali o seu código e ele identifica, ah, olha, esse código aqui está sem teste, vamos criar um teste? Vamos, então ele cria o teste baseado no código que está ali. É claro que se aquele código não estiver bem escrito, o teste vai sair errado. Então, né, tem essas duas vertentes. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver um código bom, você tem um teste de forma automática ali, né, é, sem precisar, de fato, codificar o, codificar o teste. Então, é muito interessante. Tem ferramentas que você consegue trocar de linguagem. Então, ah, tá bom, eu tenho aqui a em, em Python, agora eu quero que você transforme tudo isso aqui para JavaScript. E ele consegue fazer essa tradução. Claro que a qualidade, provavelmente, não vai ser 100%. Vai precisar de algum ajuste. Mas, com certeza, ajuda muito isso, né? Sim, se você usa uma biblioteca específica do Python e manda ele traduzir um... transformar uma, uma, uma linguagem para TypeScript, e a biblioteca não existe em TypeScript... Ele não vai refatorar a biblioteca para você. Ele vai tentar usar uma solução que, às vezes, tenha uma equivalência, mas que não necessariamente vai funcionar. E, e geralmente não funciona. Você, você pega esses códigos e bota para rodar, vai dar erro, aí você fica, caramba. Aí você vai assim, poxa, deu erro. Aí você, você fica colando mensagem de erro para ele, para ver se ele consegue te ajudar. Ele não te ajuda. <risos> Então, é, é, é difícil, né? A gente chega naquela linha de que, poxa, está ajudando porque realmente a produtividade aumenta, mas não é isso tudo que as pessoas estão falando, não vai substituir totalmente. Mas, enfim, ainda tem muitas outras coisas ali que estão ligadas, né? Por exemplo, a gente conversa muito disso lá no compilado e uma pessoa até chegou para a gente com um comentário falando tá bom, mas até que ponto vale a pena a gente ficar assim espremendo tanto essa tal dessa produtividade para cada vez ganhar mais e mais e mais? Será que isso não vai deixar a gente ainda mais estressado? Vai ficar, deixar é, os programadores ainda com maior dificuldade? Entendeu? Porque às vezes você precisa fazer tudo tão rápido que você não está indo ali no detalhe do que está sendo feito. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? São coisas que a gente ainda não tem resposta. É. Também a gente não tem bola de cristal, porque a gente, o que eu sei, por exemplo, é que o, o CEO da, da OpenAI Open já disse AI. que não, não existe a, o GPT-5. Eles não estão treinando, porque ainda estava com essa... Poxa, vai, vai sair o GPT-5. E aí ele falou assim, não, não tem. Se a gente tiver que criar um outro agora, a gente vai ter que pensar num outro modelo. Então, o futuro que a gente consegue enxergar agora, nesse momento, é que, poxa, pra, por exemplo, para um desenvolvedor sênior, ele com certeza não, não, não substituiria o trabalho de um sênior, mas ajudaria bastante também. É, agora, por exemplo, um desenvolvedor júnior, que ainda não tem ainda uma, uma pro, proficiência, proficiência né, em, em, em resolver muitos tipos de problemas, o que, o que na minha visão vai acontecer é que vai subir ainda mais a régua do, do júnior. O júnior tem que também conhecer mais do que está fazendo e tem também que é, saber é, utilizar bem essas ferramentas. 
porque no fim das contas a, a, a produtividade dele também dentro dos, dos negócios, dos projetos, também vai, vai ser cobrada. Né? Então eu, eu sei que isso é uma, é uma dificuldade a mais que vai acabar aparecendo no mercado, mas infelizmente, assim, infelizmente ou felizmente, não tem como fugir. Essa é uma ferramenta que já faz parte né, do dia a dia, não só de desenvolvedores, mas de muitos outros profissionais que... Poxa, eu até falei esses dias né, que eu fui cortar cabelo e o rapaz falou assim, caramba, você já viu aquele negócio do chat GPT? Que incrível aquilo. Então, o barbeiro lá, aqui do uhum, é. bairro, já está já sabendo. Entendeu? Então, é uma ferramenta que muita gente vai usar no seu dia a dia para os mais diversos fins. E a gente não pode fugir disso. A gente tem que se acostumar e tem que usar ela a nosso favor. Né? Tem que saber utilizar. né? E a gente até fala muitas vezes aqui que para quem está começando no desenvolvimento, Pode até ser ruim, né? Porque às vezes você está ali no seu editor de códigos, está fazendo alguma coisa e ele te sugere algo que está muito dentro do contexto. Então, para você saber que aquilo dali está errado, é mais difícil. Até o próprio Stack Overflow estava comentando e chegou a bloquear as respostas vindas do chat GPT por conta disso. Ele falou, as respostas são muito similares ao que seria correto, mas são erradas. Então, tem esse, esse limite ali do, do que ele está, de fato, entregando para quem está consumindo. E, mais ao mesmo tempo, a gente vê também recursos no, no GitHub Copilot X que te explica o que está acontecendo naquele código. Então, isso daí, cara, é excelente para quem está aprendendo. Código. Ele documenta o código para você. Ele explica o que está fazendo aquela função. O próprio chat GPT também é possível fazer isso. Então, se você pega um trecho de código e não sabe exatamente, ah, tem uma biblioteca que eu não conheço, alguma coisa, você cola lá, ele te explica tintim por tintim. Então, isso daí também ajuda no aprendizado. E o problema é, é aquela linha tênue e até onde eu vou, né? Até onde é bom e até onde passa a ser ruim. Programadores são muito orientados a dados, mas está na hora de a gente encarnar a mãe de Ná aqui um pouquinho. <risos> é, assim, eu, eu, eu vou compartilhar o, o que, que eu acho e eu queria ver a visão mais pessoal de vocês sobre isso também. Eu imagino que, Nesse momento, a gente está vendo essas tecnologias nascerem com aspas gigantescas, porque essas tecnologias já estão aí há muito tempo, mas a forma como ela está sendo entregue para a gente mudou radicalmente. Ela deixou de ser uma coisa de cientistas da NASA para o barbeiro poder usar se ele quiser. E, e a gente ainda não está nem no fiapo do 1% do potencial que essas coisas têm de crescimento ainda. Ela... Eu já venho utilizando ferramentas de criação de conteúdo associadas, né, auxiliadas por inteligência artificial há quase um ano, mais ou menos, por conta de alguns conteúdos em parceria que a gente fez aqui no Diolino, que a gente acabou tendo acesso e eu continuo usando. né? Está lá ainda e estou usando. E, e realmente, ele facilita um trabalho quando você já sabe o que você quer fazer. Então, se você já tem, ah, eu preciso desse resultado, eu sei chegar nesse resultado, a ferramenta te auxilia. Vocês imaginam que pode haver ainda uma disrupção nessa disrupção que a gente está vendo no momento, porque a, a gente, nesse momento, está muito num oba-oba em cima de uma coisa que a gente não sabe o potencial inteiro ainda. Vocês imaginam, sei lá, por tanta coisa que vocês já mexeram, que vocês já estudaram, já tentaram usar no dia a dia, algum, vocês já viram algum indício ou, ou tem alguma ideia de o que, que poderia ser uma disrupção nisso de verdade? Tipo, tá, agora a inteligência artificial quebrou a banca, assim, sabe? Pô, pô, agora ficou difícil. Ou agora ficou bom pra caramba, assim. É, é. não, eu acho que se a gente tem que puxar, puxar bola de cristal, a gente tem que falar de humanidade, né? Tem que ser um pouco mais abrangente. Olha, é, cara, é muito difícil, né? Talvez você falou, a gente é, é mais técnico aqui, vai voltado mais pros dados. Eu... eu... Sempre fico com um certo receio. Eu falo, eu olho com os olhos maravilhados e assustados ao mesmo tempo para esse tipo de tecnologia. Porque elas, por mais que eu saiba o que está que ali por trás, né? Ah, não, são dados treinados, faz todo sentido, ele está usando a lógica para chegar a todo aquele resultado. Mas ainda assim é um pouco assustador. E eu fico assustada quando eu vejo pessoas que, para mim, estão ali num nível tipo o Elon Musk, o Sandar Pichai... E eles falando disso, não, olha, eu tenho certo receio. O Sander Pichai, numa declaração dele, falou que eles não sabem exatamente o que está acontecendo em, em todos os lugares da inteligência artificial que está sendo criada, entendeu? Tem no algumas Google, caixas é. pretas. É. Então, poxa, se ele está falando isso... Não, isso ele é falou, porque... isso ele falou é, por conta de, da inteligência artificial do Google, que é o, o Bard, 
que estava sendo que, que não foi treinado em uma determinada língua e aí fizeram uhum. uma requisição numa língua e ele respondeu na língua e aí eles foram ver por que que ele conseguiu responder Como, né? nessa língua se não não estava treinado para isso e aí eles viram que tinha lá no modelo deles que o ele, ele acabou indo é, se treinar e acabou indo é, conhecendo a, essa língua diferente e aí ele disse isso ah isso aqui para a gente é um, uma caixa preta a gente não sabe exatamente por que, que eles estavam fazendo isso? Eu falei assim, pô, se o cara tá falando que existe uma caixa preta... É, aí, realmente, pra mim, abre aquela loucura de eu imaginar eu o robô lá na frente, que é sempre que me vem à mente <risos> de acontecer algo do estilo, né? Eu gosto eu de imaginar que... esse, esses cenários, assim, e especialmente pensando de uma forma um pouco mais abrangente, mas mais na relação de como a gente reage em relação a isso. Porque o, o primeiro... Ah. É quase que um instinto, assim. Quando a gente vê algo que a gente sente que é nosso, ou algo seguro, ameaçado, a gente tenta... A gente é meio que automaticamente repudia, sem raciocinar muito a respeito daquilo, sabe? Por exemplo, se tem um programador, de repente, que está se sentindo ameaçado, de alguma forma, pela inteligência artificial, as pessoas de fora podem dizer, olha, talvez seja porque você não está preparado o suficiente ainda, talvez seja porque você não é uma pessoa eficiente dentro do mercado, talvez seja por N motivos, mas para aquela pessoa só significa que estou perdendo o meu emprego. E ela vai se sentir, uh, automaticamente ela vai meio que se colocar uh, contra isso, né? Mas eu sempre fiz uma reflexão pensando na inteligência artificial como uma um auxiliar, uma ferramenta, muito como o Copilot que vocês exemplificaram. E eu consigo, sei lá, voltar e traçar paralelos de coisas mais simples, talvez, que as pessoas possam correlacionar como uh, meios de transporte, carros, por exemplo. Se você voltar lá para o final de 1800, 1900, onde andar de, de repente, de charrete na rua ainda era uma coisa, e aí tipo, você tinha um cocheiro que transportava as coisas numa carrocinha com seus cavalos e tal, o medo que aquela pessoa sentiu quando inventaram os carros fez ela dizer, provavelmente, assim, não, isso aí não faz o menor sentido. Ok, isso aí é um benefício e tal, mas olha esses benefícios aqui. Para mim, a inteligência artificial hoje é tipo o primeiro carro lá, sabe? As pessoas se impressionam desse mesmo jeito. Mas você dá um fast forward aqui para 2023 e vê um Tesla, por exemplo, ou vê um que seja uma coisa até mais comum, um caminhão simplesmente com a capacidade de transporte que tem, vai comparar com a carrocinha lá, com os cavalos da época. Alguém vai dizer que essa evolução tecnológica não foi benéfica para a evolução da sociedade como um todo, da acessibilidade das coisas e tal? Inteligência artificial, para mim, tem esse mesmo, esse mesmo potencial. E aquela pessoa lá, talvez ela, simplesmente, em vez de lutar contra a evolução, deveria tentar entender como ela se encaixa nessa nova onda. A questão é que você sair do seu ponto inerte é uma coisa que dá trabalho, é uma coisa estressante, muitas vezes, de fato, né? Mas você pode trazer para um recorte até mais recente uh, empresas como a Blockbuster lá, que alugava filmes e coisas assim. Ou a Netflix, talvez seja um exemplo até melhor, porque eles também trabalhavam com mídia física antigamente. A tecnologia, ela mudou. Eles poderiam ter dito, ok, não, DVD, não quero, só vou trabalhar com um VHS. Não, eles pensaram, ok, essa é a mídia nova, a gente vai entregar a mídia nova também. Daqui a pouco chegou uma nova tendência que eles implementaram eles não implementaram, né? eles popularizaram, uh, que é o streaming que tem de hoje, ao invés de eles simplesmente se negarem a aceitar a evolução das coisas, eles se adaptaram ao novo formato de novo. E é por esse motivo que eles estão aí até hoje, por bem ou por mal, para quem gosta e para quem não gosta. E provavelmente esse é o caso da profissão de programador também. Talvez a sua função dentro do ecossistema de desenvolvimento mude. Eu vi algumas pessoas falarem sobre que vai ter um, um período de tempo onde possivelmente uma nova profissão relacionada a, a, a trabalhar com, esses, com essas IAs generativas poderia ser criada, que alguém treinado e capacitado para fazer as perguntas certas para essas IAs e obter as respostas, tipo um proxy, praticamente, é um, né? Que vai é, ficar ali no meio. Nome já, é o prompt engineer. Porque, teoricamente, qualquer pessoa deveria ser capaz de trazer uma resposta num, num cenário ideal, né? Só que o negócio ele vai evoluindo aos poucos, essa é uma profissão que vai existir, e aí, quando chegar o momento das inteligências artificiais talvez evoluírem a ponto de que qualquer pessoa, entre aspas, possa utilizar, 
muito como é o Google hoje, antigamente ninguém conseguia pesquisar na internet e trazer bons resultados, hoje em dia qualquer um consegue. Quando isso acontecer, talvez o prompt engineer vai dizer não, mas você ainda precisa de alguém capacitado para isso, sabe? Então, esse é o tipo de coisa. É, é, é como a gente mesmo criando conteúdo, as plataformas mudam, ou a gente se adapta, ou a gente, enfim, cai fora. É simples assim, né? O exemplo que você deu do, da Blockbuster e da Netflix é perfeito, porque no momento em que a própria Blockbuster teve a oportunidade de fazer a virada, ela teve a oportunidade, historicamente, de comprar a Netflix lá no início. E justamente por não perceber o que estava que acontecendo com o próprio mercado dela, ela acabou, anos depois, se afogando, porque ela não, não viu que a tendência era essa. Né? Da mesma forma, com, vindo com o iTunes, com o Spotify, na, na, no campo da música. O mercado de tecnologia, no fim das contas, mudou o paradigma de, de muitas indústrias, né? Que, e, a, e até hoje. E, e é engraçado... Pô, a gente fala, fala, falamos aqui, pro, prompt engineer, falamos do desenvolvedor, falamos, ah não, o cliente vai, vai poder cuspir aqui o que ele quer e ah, o sistema vai sair automaticamente. Na minha visão e na minha experiência aqui, já de 20, eu estou na área de desenvolvimento desde 95, 96. É, é, com, com, em todos esses anos, não teve um momento que a gente foi num cliente e ele sabia exatamente o que ele queria. Exato, a gente então, tem histórias de extremo o contrário, né? Porque a gente chega lá para falar, sabe, não, a pessoa tem esse determinado comércio, varejista, precisa de alguma coisa, e se você não for guiando, não for fazendo as perguntas certas para tentar entender o que ele precisa, a pessoa de fato não sabe. Então, para quem está nesse ponto de que não sabe exatamente o que quer, como é que ela vai pedir, né? É, esperar que a inteligência artificial chegue no ponto de tentar entender a pessoa com essa falha de comunicação que nós temos até pessoalmente, eu acho que vai demorar muito, é. né? Então, pode ser que o prompt engineer faça esse meio do caminho, ou que isso seja um dos papéis aí do novo desenvolvedor no futuro, né? É, poder, poder tirar o máximo da ferramenta, poder fazer com que ela realmente ajude na, na produtividade. Eu acho que isso é uma das, uma das coisas que a gente está aprendendo, inclusive, é, eu, não, eu, não consigo, eu não consegui fazer ela criar um projeto do zero. Mas pode ser que, assim, pô, será que eu pedi errado? Será que eu fiz o, o processo errado? Estão sendo criadas essas técnicas aí, já tem vídeo pra caramba na internet ensinando a você né, conseguir uhum. utilizar ao máximo, ao, ao máximo a, a ferramenta. E isso tudo é um processo. Se isso é, é uma coisa que vai fazer parte do nosso dia a dia, a gente tem que aprender ao máximo, a tirar o máximo daquela ferramenta, seja no GitHub Copilot, no GPT-4, no ChatGPT e outras que vão surgir com certeza. Né? Então, a, 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 a gente tem que... E a gente não pode é, tentar fazer igual a Blockbuster fez, tentar ignorar o fato de que isso está aí, está posto, é, é, tem que, é, a gente não pode ignorar é, ou simplesmente não usar. Eu acho que no, nesse primeiro momento a gente tem visto, por exemplo, a Itália bloqueou o ChatGPT, a Samsung bloqueou também, porque é, o, o, um dos avisos lá, inclusive, do, quando você começa a usar a ferramenta, é que eles, eles, eles não estão treinando novamente o modelo, já está treinado. Mas eles enviam as informações do chat para fazer é, análises. Então, tudo que você escreve lá vai para análise. E isso aí está claro no, quando você Não começa é a usar isso, a ferramenta, está é. escrito isso lá. E aí já teve, por exemplo, caso de desenvolvedor da Samsung que colou o código proprietário lá de, de, de coisas que ainda não foram lançadas lá. E aí eles, eles proibiram o uso da ferramenta. Isso vai acontecer aos montes agora. Que é meio Justamente... besteira, né? É tipo um atalho para um, um outro problema. O problema é o seu funcionário que é, tá programando bêbado, provavelmente. <risos> <risos> né? E não a ferramenta. Não que a ferramenta não ajudasse, não ajudasse lá o desenvolvedor, Sim. não ajudasse no problema. O, o ponto o é problema que... problema é outro, né? O problema é que, olha, vai, vai ter uma limitação aqui também, nem todas as informações a gente vai ter que abrir. E aí a própria Samsung tá para... É, eles, eles começaram uma iniciativa de criar a própria ferramenta também. Então, é, uma ferramenta paralela. Tem, a gente vê também notícias de montes de, de, de empresas, de iniciativas 
criando alternativas ao chat GPT. Aliás, esse é um indicativo interessante de que não é um negócio tão grande coisa assim, apesar de ser bem legal, que é se todo mundo pode fazer o seu, é sinal de que não é um negócio especial assim, né? O CEO da OpenAI já falou isso, né? De que ele ficou até surpreso com o, o quanto repercutiu o chat GPT. A OpenAI acho que não esperava esse sucesso do chat GPT, porque eles sabem que existem outras iniciativas em outras empresas, no, na Meta, no Google, é, mas que não estava aberto, assim, não no modelo que foi, foi criado, uhum. né? Mas o meu ponto é, a gente não, não pode ignorar. Isso está aí, está posto. A gente tem que aprender a usar isso ao, ao nosso favor. Agora, é, é a mesma coisa. O futuro ali, a gente não, não tem bola de cristal para saber, mas a gente sabe, por exemplo, que tem muita coisa já é, evoluída na computação quântica, por exemplo. E é, eu acho que uma um da, das quebras da computação e, e, e do mundo vai ser quando... a a gente conseguir controlar completamente a computação quântica. Eu acho que aí muito paradigma vai cair. Eu acho interessante a gente sempre pensar que toda tecnologia tem seus problemas junto com ela. Uh, seus dilemas sociais, morais, todas as tecnologias. A própria internet que você usa e que você que está ouvindo a gente usa hoje em dia e está acostumado a, a utilizar, ela também era um negócio desse tipo de... Poxa, o Bill Gates acho que falou que a internet não ia dar em nada muito tempo atrás também, e, e veja só, né? É, a, até onde a gente chegou e como ela funciona hoje em dia, as próprias pessoas demoraram para se habituar com os conceitos e hoje você tem crianças que nasceram em, em épocas mais recentes que não sabem como é a vida sem esse tipo de, de recurso. Vai chegar o um momento onde vai ter pessoas que vão nascer numa época que inteligência artificial é um negócio tão comum quanto beber água, sabe? faz parte da tecnologia, está integrado a, a tudo. É, o que não quer dizer que sempre vai ser bom, sempre vai ter tudo é positivo ou qualquer coisa desse tipo, assim como já a, ocorre atualmente. Uma, uma questão que eu vi debates e que eu acho até que bem assim, pertinente de trazer é sobre o quanto ferramentas como o chat GPT poderiam afetar a educação fundamental assim, em relação a ah, trabalhos de escola, coisas de, de curso e tal. Eu confesso que a primeira coisa que eu pensei foi assim, primeiro que você tem que assumir que todo mundo está usando o chat de GPT para fazer, mesmo que não esteja. Como que você consegue avaliar as pessoas? Isso, isso para mim só mostra o quão continua arcaico o processo de ensino, que não entendeu que as pessoas já estavam pesquisando no Google antes. <risos> o chat de GPT... É. Talvez coloque um passo diferente na frente, ele pega aquelas respostas que você teria no Google, concatena em algo já mais palatável, e então você está meio chateado com a criança que está entregando o trabalho, basicamente não porque ela buscou a informação na internet ou porque pegou algo pronto, ela já fazia isso, professor, ela já fazia isso. Você está chateado porque o texto está pronto, ela não precisou digitar ou formatar, ou alguma coisa assim. É esse o problema da questão? Será que as pessoas pararam para pensar nisso? Como que vocês veem essa situação? Especialmente porque vocês já têm dois filhos, um mais velho aí e tal, indo para a faculdade daqui a pouco também, e, e um mais, uh, mais jovem que está nesse processo aí de desenvolvimento agora. Como que vocês acham que ferramentas como o chat GPT podem influenciar a educação deles? A gente tem discutido muito, aí, Gabriel, aqui com relação a isso, e principalmente o quanto talvez o, a, a chegada da internet mudou muito o, o como nós fazíamos antigamente e como os nossos filhos fazem hoje. Então, eu, poxa, sou da década de 80. Então, criança, quando eu precisava fazer um trabalho, ou eu ia na biblioteca do colégio, ou eu pegava uma enciclopédia, ou eu ia na biblioteca da cidade, juntava com as crianças, escrevia. Então, era árduo você aprender alguma coisa. Você tinha um trabalho danado para, de fato, fazer o trabalho. Fazia os trabalhos na mão, fazia é, capinha. É, capinha. A gente ia na papelaria, comprava as letrinhas, lembra? Régua de letrinha para fazer, é, coloridinho, cada uma delas. É. Então, assim, isso dava um trabalho, mas automaticamente justamente por você passar por todo esse processo que era meio doloroso, você aprendia muito mais do que simplesmente hoje dar um Google ou um chat GPT e chegar ali com aquele conteúdo que você passa o olho. Mas o fato é que as informações estão aí, estão disponíveis. Então, como a humanidade está lidando com isso, é que realmente é um, é um paradigma diferente. Então, o que a gente percebe hoje é que as pessoas estão mais preguiçosas. A mente da gente ficou mais preguiçosa. 
você, como você sabe que tem como consultar tudo aqui na palma da mão, você não precisa decorar as coisas. Você não precisa se lembrar de tudo que aconteceu. Você precisa lembrar, às vezes, ali de um ponto-chave para poder ir lá e buscar o restante. Então, tudo isso acabou ficando muito imediatista. Né? E, ao mesmo tempo, a gente é bombardeado de informações o tempo inteiro. E aí, o cérebro, eu acho que não, não consegue lidar muito com, com essa com esse tipo de informação, com essa quantidade de informação, né? A gente é como se a gente estivesse enchendo a memória, mas a gente não processa né, o, as informações. E é, eu, eu, inclusive, estou terminando um livro aí chamado The Shallows, que fala muito sobre isso, como a a internet é um livro de 2011, como a internet está afetando o nosso cérebro. O livro foi atualizado agora em 2020, se eu não me engano. Tem capítulos aí já falando sobre redes sociais e tudo, mas tem trechos assim que, e, e tem um aspecto tam, também é, fisiológico, mas também psicológico na, na, e no comportamento, né? que tem tudo a ver com o comportamento que a gente está vendo hoje da sociedade. Né? E que é justamente quando você tem um excesso de informação, a gente não para para refletir, a gente, fira, a gente fica é, menos reflexivo e mais. Uh, a, gente, a gente age mais impulsivamente. O que me preocupa também, que é nítido, né? Você vê, antigamente você lia um livro. Aí começaram a vir, sei lá, filmes, séries, você assistia aquilo dali. Depois vieram o YouTube. Então, o YouTube ali, você pega, às vezes, alguém resume a história da Segunda Guerra toda em uma hora ali, numa série super legal, super interessante de você assistir. Mas agora vieram os Reels. Então, você quer consumir um conteúdo em 15 segundos. E aí, como é que vai ser? Você não consegue ser tão profundo quando você era no livro lá de 200, 300 páginas em 15 segundos de conteúdo. Então, acho que esse é o problema. Vão ser os 15 segundos que vão te dar o, a, a chave para você buscar mais ou você vai estar tá satisfeito com aqueles 15 segundos de informação? Então, né? é exatamente por isso que o livro se chama The Shallow. É tudo superfície. superfície. <risos> tudo ninguém, superficial, né? Ninguém se aprofunda. Todo mundo fica superficial em, 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 com muita informação, tudo superficial. E, e na nossa vida é importante a gente é, ter um a gente é, de alguma forma se aprofundar em algo que a gente gosta pode ser para trabalho ou não pode ser até para para lazer mesmo mas se aprofundar em algo e a fundo num conhecimento porque isso é, faz com que a gente se autodiscipline faz com que a gente aprenda a, a, a entender o como é o processo de você estudar e, e isso é, é extremamente importante para a gente, né? do, do ponto de vista psicológico, motivacional e, e etc. Então, a, a, não, eu, eu não digo que ah, então a sociedade está perdida, não. Mas eu acho que a gente, em algum momento, a gente está num momento de transição que a gente não está não percebendo exatamente o que está acontecendo. Né? Ah, muita, muita coisa se fala também sobre esse excesso, esse hiperestímulo de dopamina, né? que é você se se é, retribuir a todo tempo é, sem realmente passar por, por, por um esforço que você precisa fazer para atingir um determinado resultado. E, e, e isso acontece com o feed do Instagram, o, o feed do Twitter, as pessoas entram ali no mundo infinito e que não, não saem, e, é, e isso aí também faz de alguma forma mal psicológica para mim, psicologicamente faz mal para a gente, né? Eu tenho um filho em idade escolar também, né? ele está no sexto ano agora, e eu observo muito que os professores com quais eles mais, ele mais consegue se conectar são os professores que conseguem se conectar melhor com esse mundo que ele vive de tecnologia. Então, nitidamente, conversando com os professores, você vê aquele professor que já é de algumas gerações mais antigas, fala assim, ah, esse negócio de tecnologia não é comigo. O meu filho tem mais dificuldade em lidar, porque... Ele nasceu na tecnologia, então o que vinha antes, o que existia antes para ele é, um, é uma incógnita. Ele sabe de ouvir o, o velho pai dele falar. Então. É a realidade deles. E é a realidade que eles vão ter no mercado de trabalho quando eles estiverem lá na frente. Então não adianta a gente querer falar que não, não pode aprender com a tecnologia. Não, não pode assistir o YouTube, não pode isso, não pode aquilo. É, é, eles vão ter tudo isso disponível o tempo todo para eles, senão o YouTube é outra plataforma que vai aparecer na, no decorrer dos anos. Mas retirar a tecnologia acho que não é a solução, né? Talvez entender 
como que esse, esse mecanismo pode ser usado como uma ferramenta para potencializar o aprendizado, tornar e dar um foco para isso, ao invés de deixar o, as crianças correndo que nem o urso do pica-pau, né, pegando perguntas e jogando respostas, pegando perguntas e jogando respostas, ensiná-las as formas de criar um fluxo, criar um, um meio de aprendizado com ferramentas novas. Se eu pudesse, eu, digamos, dar um palpite, sugerir como que, faria, como que a avaliação dos alunos deveria ser feita mediante a chat GPT e Google e coisa que tem hoje em dia, é, na realidade, voltar para um conceito que, pelo menos para mim, na minha própria educação, meu que passou batido, que foi a gente sempre valorizou muito essa coisa de você ser capaz de dar uma resposta correta de cabeça. Matemática, português, história, qualquer coisa. Mas na realidade, você não está uh, analisando se a pessoa aprendeu, você está analisando se ela consegue lembrar, memorizar alguma coisa. É uma, uma skill que é, às vezes se confunde, mas ela é um pouco diferente. Então, hoje, com o chat GPT, você não pode analisar a capacidade da pessoa ir para casa, pesquisar o um negócio e te trazer uma resposta. Porque daqui a pouco o próprio professor vai jogar, pegar, pegar aquele material que a pessoa criou no chat GPT, jogar no corretor do chat GPT e ver se ele é plágio, se não é. Já se faz isso hoje em dia, né? Então, daqui a pouco, você está uhum. tá simplesmente colocando obstáculos em relação a uma, uma transação específica que é de uma inteligência artificial para outra. O que você tem que talvez tentar entender de novo é como você consegue identificar o aprendizado e estimular o aprendizado porque isso que o Gabriel falou, eu fiquei pensando de, dessa coisa de imediatismo e, e das redes sociais também que, que se tem hoje em dia. De uma forma ou de outra, é exatamente isso que a gente queria como, como sei lá, humanidade. Simplificação, respostas rápidas, né? uh, sei lá, você quer descobrir como que se faz uma receita. Você quer um negócio rápido, é para você ler em cinco minutos no máximo e executar o prato ali, tem gente que quer isso, só que com programação ou com, sei lá, meu carro está fazendo um determinado barulho, eu não quero levar no mecânico, o que, que pode ser? Você vai você também quer uma resposta rápida do mesmo jeito que as crianças estão ali pesquisando é, a questão é a gente entender que essa resposta rápida, e eu acho que esse é o principal problema não torna a gente sábio naquele assunto Tipo, você conseguir executar uma receita que você achou na internet em cinco minutos não te transforma num chefe de cozinha, sabe? É, talvez é essa noção que ainda esteja faltando para a galera que está utilizando é, esse tipo de coisa, inteligência artificial o... e tal, para estudo. Esse livro, The Shellos, ele começa falando exatamente disso. Porque ele fala, quando surgiu a, a internet e os mecanismos de busca e as pessoas realmente começaram a a colocar informações ali, e hoje o conhecimento todo praticamente da humanidade está tá acessível gratuitamente, a, a ideia de, que se tinha era, nossa, agora vai todo mundo ser gênio, agora todo mundo vai ficar inteligente, porque vai ter to, todo, todo mundo vai ter acesso a essas informações que eram antes restritas a bibliotecas, a livros, e, né, e, 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 e isso não aconteceu, na verdade, aconteceu... Aconteceu ao contrário, as pessoas ficaram realmente mais preguiçosas com um excesso de informação e, e como o livro fala, mais impulsiva e menos reflexiva. Então, quando você vai fazer uma receita simples, e, é, uma, uma, uma receita né, de comida, se você não, não exatamente tentar é, é, entender por que, que você está fazendo aquilo, por que, que esse ingrediente combina com esse... Da onde surgiu isso? Da onde... Você não está refletindo. Você está só pegando uma receita e está fazendo Sim. ali um impulso de, de copiar aquilo. Então, a, a, o que a gente está perdendo, na verdade, é, é o poder de ser curioso, de, 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 de realmente é, entender melhor o, o funcionamento das coisas. E, e eu acho que isso que é o mais preocupante, né? É, agora, aí, voltando isso para o ensino, é um pouco do que vocês dois falaram. Eu imagino que, na verdade, vai ter que ter uma nova quebra aí de paradigma, alguma coisa, porque não adianta mais os professores quererem que simplesmente todo mundo decore tudo. Então, que a prova de história seja um decoreba de datas, nomes e eventos. Teve professor que já com o chat EPT, ele, ele já 
é, fez a tarefa dele um pouco diferente. Ele pediu, na verdade, para os alunos irem é, para o chat GPT e, e pedirem para ele escrever sobre um determinado tema e eles iam refletir sobre o que foi escrito dentro da sala de aula Exato, e olha. fazendo com que eu é reescrevesse aquilo que estava escrito. Olha, olha a diferença, né? Que é, é justamente você pensar sobre aquilo que você recebeu, sobre aquele conteúdo que você recebeu. Então, acho que os professores vão ter que passar por uma grande atualização e cai no que o Ed falou. É o professor que já está ali conectado e não o professor que está negando que aquilo não pode ser utilizado, que você tem que fazer o trabalho de novo no papel máximo mas, ali. Mas existe <risos> toda um, uma coisa pedagógica também. Sim, é difícil. Não adianta, não, falando que é fácil, não adianta não, botar é. o nosso filho de seis anos e escrever no chat GPT. Não, ele tem que ter todo aquele processo de aprendizado, senão ele não vai, da, se, da não base, vai ensinar, né? não vai ensinar é. a escrever, não vai ensinar a coordenação motora fina, tem toda uma coisa pedagógica que tem que continuar também. Né? A, gente não, a gente não vai começar agora a sociedade do, do zero, zero, não, não, não de forma tudo, não. Tudo errado. E é engraçado, né? Você vê, nós temos aqui um filho de 14 e um de 6. O de 6, ele está aprendendo a ler, né? Está se alfabetizando e joga os joguinhos. Mesmo quando ele não sabia ler absolutamente nada, ele jogava, entendeu? Então é tão intuitivo que você vê a leitura acaba... Claro que para alguns jogos vai ser preciso, mas para outros mais simples, não precisava nem a leitura, ele conseguia jogar dessa forma. Então, é, é essa Ele sabe mudança. que o xizinho é para fechar. É, que o xizinho o é para okay. cancelar, que o cheque é porque deu certo, Isso, né? É. Então, é, a pessoa já tem ali um visual apelativo nos games ou em diversas outras coisas, nos aplicativos que a gente utiliza, que mesmo sem saber ler é possível utilizar. Então, ótimo, legal, mas... Não é por aí, né? Precisa também ter essa base mínima aí para conseguir utilizar é. as ferramentas. É, visto que a, o conhecimento ele se tornou tão acessível do ponto de vista de você conseguir pesquisar por qualquer coisa que seja do seu interesse, eu acho que essa coisa que a gente discutiu antes sobre a, a informação está fácil, a pergunta está fácil, você obter a resposta e não realmente processar aquilo, ao mesmo tempo que pode ser problemático, se a sua intenção é ser mais profundo, né? em contrapartida é o livro do Gabriel, que ele estava mencionando, ela também pode ser especificamente o que você queria, sem se importar, no sentido de que, aquele exemplo da receita que a gente tinha dado, de repente, a, o fato da pessoa ter pesquisado aquela receita de cinco minutos para fazer agora aqui rapidão e não processou por que, que eu estou misturando esse ingrediente com o outro, simplesmente está substituindo não o fato dela estudar isso, ela está tá substituindo o fato dela pedir a comida pronta. Hum. Só. Porque é. não é como se ela, ao invés de fazer aquilo, ela fosse estudar e entender por que, que ela está combinando aquilo. Talvez alguém que queira se aprofundar nesse segmento vá fazer justamente esse tipo de coisa, sabe? Talvez vocês já tenham até passado isso com os filhos ou, ou com a própria audiência do canal, com o pessoal que acompanha, que é gente querendo uma solução rápida para um problema bem definido, deve surgir muito, né? Perguntas assim, bem diretas, que o correto é responder, mano, depende do contexto, depende do que você quer fazer, depende disso, depende daquilo. E nem sempre as pessoas estão querendo ponderar, estão querendo pensar. Pensar dá trabalho, pensar leva tempo, aquele tipo de coisa assim. E por muitas vezes a resposta simples, sem esse questionamento, é o suficiente para passar por aquela ocasião. Mas aí eu acho que separa, na verdade, não uma questão de certo e errado, separa por personalidade mesmo. Eu gosto de saber como certas coisas funcionam. Então eu não vou me contentar com uma resposta rasa, assim. Ao mesmo tempo que talvez para outras coisas eu me contente com respostas rasas, eu nem me dê conta. O que o livro cita dessa coisa, poxa... Agora todas as informações estão disponíveis. Por que, que as pessoas não, não estão mais inteligentes? E a, tem até pesquisa. Aí eu, eu não vou dar a conclusão da pesquisa, mas é, dizendo que a, 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 a geração mais nova, pela primeira vez, é que tem QI menor do que a geração anterior. Que geralmente as gerações sempre têm um, um QI maior. Mas isso não, não necessariamente quer dizer que estamos ficando mais burros ou algo do tipo, não. mas isso é um, é um número também para se avaliar, mas eu digo que quando essa coisa da, do chefe da receita que a gente falou, é, ela se amplia para todas as áreas e aí fica difícil da, da, das pessoas se aprofundarem, seja qualquer área, então poxa, se um, 
uma pessoa que vai ser biólogo, geógrafo, sei lá, alguma, alguma outra profissão, ela não sentia necessidade de se aprofundar, porque ela tem ali na mão dela um, um, um modelo de inteligência que dá todas as respostas para ela, ela fica limitada a, a aquelas respostas, certo? Então, se ela tiver que estudar, pesquisar, para conseguir quebrar algum paradigma pela própria é, inteligência, a gente vai começar a se limitar também, entendeu? A gente, vai, a gente, a gente não vai conseguir evoluir é, por conta do que está ali no modelo da inteligência artificial. Ou vai depender da própria inteligência artificial evoluir sozinha para que a gente consiga, consiga consumir é. o que ela está evoluindo. É, pois é, é um... é. A gente acabou entrando numa vereda aqui altamente psicológica, sociológica, e eu vejo que tudo isso que a gente conversou vai impactar no futuro de um outro conteúdo que vocês produzem com frequência também, que é um, um, um quadro muito divertido do canal de vocês, que é o dicionário do programador também, né? O quanto de termos novos relacionados à a, a IA, programação, esses modelos conversa, conversacionais, é isso? Nossa, palavra difícil. Já estão já começando a pipocar no radar de vocês, assim, como que vocês tem sentido esse impacto nesse quadro do canal de vocês? Esse quadro é muito engraçado, né? Porque ele surgiu já há alguns anos e o intuito era pegar ali um termo, uma palavra, uma tecnologia e dar meio que um overview dessa, né? dessa, dessa tecnologia, palavra, enfim, seja lá o que for. Para que a pessoa que não conhece ou que conhece muito pouco consiga chegar ali, assistir um vídeo curto, e ali de 8, 10, 12 minutos e saia com o norte, de para onde ele vai para poder realmente se aperfeiçoar nessa, nessa tecnologia. Então, será que talvez o chat GPT vai substituir o dicionário do programador? Não sei, espero que não. Vai influenciar o consumo, acho que de todo mundo, não só do dicionário ou de, de outros produtores de conteúdo, né? Tem muita gente que já utiliza, a gente, por exemplo, para produzir para o dicionário do programador, a gente pesquisa bastante também, é, não está tudo na nossa cabeça, a gente tem bastante livros aqui, a gente consulta bastante na internet e o chat GPT, por poder cons conseguir condensar também muitos dos assuntos, a gente também utiliza é, para a criação do conteúdo. Então, a, a, é uma ferramenta do dia a dia e com certeza influencia na nossa produção de conteúdo e, e, e a gente é, vai adicionar também nesse quadro é, muitos dos temas que estão surgindo agora. Então, daqui a Exato. pouco a gente vai falar aí de prompt engineer. Tem um parceiro nosso que apoiou durante muito tempo o dicionário do programador e quando chegou, sei lá, no trigésimo, quadragésimo episódio, ele perguntou, mas ainda tem tema para abordar? Eu falei, é infinito. <risos> é. é essa sensação que eu tenho agora. Cada vez, quanto mais tempo passa, mais surgem coisas para serem abordadas ali dentro do dicionário. Você já tem algum episódio do dicionário do programador focado em inteligência artificial? Você já tem algo assim indo só nessa temática? Tem o de inteligência artificial, tem o de deep learning. Lançamos é, recentemente o machine learning. É, dessas ferramentas novas, ainda não. A é, gente, uhum. Com certeza a gente vai criar, para falar do GPT-4. Uma curiosidade que eu também sempre falo, porque as pessoas falam, ah, dicionário, é aqueles dois lá de jaleco, branco, não sei o quê. E o Ed, eu acho que vai lembrar, a referência do dicionário programador para a gente é o mundo de Bickman. Eu era viciado em assistir isso quando era, eu também. era mais novo. E ele usava o jaleco verde, os cabelos... Eu vi as reprises. É. <risos> e tinha os, os dois Sim. pinguinzinhos no final conversando, né? Sim, mas tinha E um muita lado. caneta no bolso, é. por isso que eu botei é. bastante caneta no bolso. Olha, e até o né, um, um bastidor aqui do dicionário, quando nós pensamos em fazer, e por isso o jaleco e tudo mais, a nossa ideia era de fato fazermos os personagens. Então seriam meio que dois cientistas loucos fazendo, apresentando ali o conteúdo. Mas aí eu e Gabriel descobrimos que com, enquanto desenvolvedor, enquanto atores, nós somos ótimos desenvolvedores e que seria completamente impossível tentar é. atuar de qualquer forma. Então nós desistimos e mantivemos o <risos> alerta. Muito bom. Mesmo que o, alguns conteúdos que vocês façam sejam respostas a perguntas ou contextualização de assunto, tipo explicando um tema, um tópico, algo assim, Uh, eu acho que a existência de um chat GPT ou qualquer coisa do gênero não deve realmente afetar o, a popularidade do conteúdo. Porque se alguém quisesse pesquisar o que é HTML, podia jogar no Google, sabe? E descobrir o que é o HTML e tal. 
Talvez a única diferença seja uh, que hoje, jogando no Google, talvez apareça o um vídeo de vocês com uma das respostas. Né? Eu acho que um dos pontos justamente é essa humanização por trás da coisa. Não é uma máquina. As pessoas talvez hoje em dia se impressionem, mas daqui a pouco vão começar a se incomodar um pouco e sentir falta do aspecto humano, do, do racional, do sentimental, porque ainda vai muito tempo, imagino se é que chegue, né? não dá para dizer que não, mas enfim, uh, dessa, dessa capacidade que as inteligências artificiais poderiam ter, que os humanos têm de condensar não só informação, porque lá são dados, sabe? Toma essas informações aqui para você. O lado humano tem em como esses dados são passados, entonação de voz, como é falado, trazendo todos esses conceitos que são emocionais e essenciais para a comunicação. A gente não pode esquecer do aspecto biológico dos seres que estão pesquisando por esses conteúdos, sabe? Eu acho que isso daí não vai embora tão cedo. Se é que vai embora algum dia. É, a gente conversou um dia até, e acho que foi você que falou, né? Assim, daqui a pouco vai ser um diferencial, né? Tipo, tá lá, 100% é, é feito por humano. E, em específico, o dicionário, né? Acho que tem muito disso que você falou, Dio. É, é um conteúdo técnico que, sim, é, você consegue encontrar em outro lugar. Mas acho que talvez a forma como eu e Gabriel conseguimos montar esse conteúdo, levando em conta a experiência que nós temos, é o que realmente faz, faz diferença né, no conteúdo que está sendo passado. Mas em cada um deles, baseado em toda a nossa experiência, o nosso know-how, é onde a gente consegue realmente fazer as pesquisas e trazer o que tem de mais importante naqueles temas. Então, a gente viu aí, depois de muitos anos escrevendo e até buscando outras pessoas para escrever com a gente e tudo mais, o quanto isso é difícil. Então, realmente, uhum. esse, esse fator experiência e, e vivência com a tecnologia faz muita diferença na hora de construir o conteúdo. Então, por exemplo, quando a gente tem algum colaborador que escreve para a gente, a gente vê, por exemplo, que Poxa, olha, eu vejo assim, por exemplo, ah, faltou, por exemplo, associar essa tecnologia com um, um, os primórdios lá atrás, ó, porque isso aqui só surgiu por conta disso. Só que como a pessoa não teve essa vivência, e obviamente isso deve, pode acontecer com a gente, para quem tem 40 anos de experiência, né, mais ainda, uhum. é, que a gente vê, pô, não, não conectou os pontos aqui completamente. Então, é, não dá para saber, por exemplo, por que, que existe, é, sei lá, o, o TensorFlow, por que, que surgiu o, o, o Apache Cassandra, que foi um dos episódios aí que saiu esses dias. Por que, que existe o NoSQL? Por que o SQL não, 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 não deu não conta? Sabia, é. Por que precisou escalar? Por que era um modelo de, de dado diferente? Então, é, a gente tem que entender o contexto, por que, que essas tecnologias existem é, antes de explicar elas completamente. Eu acho que isso aí que guia realmente a pessoa para ter um conhecimento e ir atrás de uma coisa mais aprofundada, não ficar só naquela coisa mais superficial, né? Eu, eu vejo até pelo conteúdo que a gente produz também, assim, porque não é como se os conteúdos que a gente cria aqui não, de alguma forma, não pudessem ser encontrados em algum outro lugar através de uma pesquisa ou algo assim, sabe? Ah, você quer saber quais são as novidades da nova versão do Ubuntu e tal? Pô, a saca canônica, o que lançou tem uma lista pra você ver, se você quiser, né? Sempre é assim, tem um changelog, tem alguma coisa do tipo. Mas eu acho que o que justamente atrai as pessoas pra conferir, acompanhar esses lançamentos, pra citar esse como exemplo junto com a gente, é justamente essa ideia de comunidade analisando junto, de sensações, o que, que você sentiu quando utilizou, quais impressões que você teve, o que, que você gostou, o que, que você não gostou. E quando vocês trazem... Isso é uma coisa que o chat GPT, por exemplo, não tem. Ele não tem opinião. Ele não, não tem, tipo, ah, isso eu não gostei. Ele só joga algumas, alguns fatos, teoricamente, assim, e aí cabe a você fazer essa, essa peneira. E eu acho que falta, às vezes, justamente essa... Porque o ser humano não tem como dar uma, um, um, fazer um comentário sem algum tipo de viés, né? É impossível, porque o seu histórico psicológico impõe qualquer tipo de viés, mesmo que você não queira. Mas às vezes é justamente isso que você está buscando. Eu não quero saber qual é o melhor microfone que não sei o que lá para fazer isso. Eu quero saber o que, que os meus amigos, Gabriel e Vanessa, estão utilizando em cima da mesa deles. Porque eles são pessoas legais, eles me ajudaram muito, eles estão sempre dispostos e eles são pessoas críticas para pesquisar. Provavelmente a opinião deles vai ser... Uh, vai contar muito na hora de eu tomar a minha decisão. 
porque eu já ouvi como é que soa o, o equipamento, eu sei que eles têm essa preocupação, enfim. Tem um contexto social que é. inteligência artificial nenhuma replica, sabe? Acho que esse lado da identificação humana é essencial e, e talvez esse esteja sendo o maior ponto onde as pessoas estão se confundindo no momento, né? Porque o chat GPT, ele responde como um ser humano, mas ele é uma máquina. Ele tem respostas treinadas para possíveis dezenas, sei lá, milhões de perguntas. Ah, então talvez se eu der essa resposta, soe mais natural para quem está ouvindo. Não é uma resposta natural real, é uma resposta natural treinada. E os criadores de conteúdos, vocês, o Dio, outros grandes criadores de conteúdo, o Akita, por exemplo, que eu sigo pra caramba, o Fábio Akita também, é, todos vocês têm uma personalidade que, você, que é muito aplicado no conteúdo. É, é quase impossível desassociar a personalidade de vocês do conteúdo. Por mais que exista a acuidade técnica que é necessária, a personalidade, ela sempre está lá. E isso a gente não, não tem nessas ferramentas, mesmo que as pessoas erroneamente achem que tem. Né? Hum. Exatamente. Um, um fator, sei lá, talvez seja passando despercebido por algumas pessoas. Sim. O único perigo é se a humanidade evoluir num ponto de que, não, tá bom, só isso mesmo, eu só preciso da máquina, não quero outros seres humanos. <risos> o perigo é a máquina achar que não precisa dos seres humanos e dar um jeito, né? Então, o bem. Matrix. Tem uma última coisa que eu gostaria de falar com os meus amigos aqui, que é o nosso, nosso podcast concorrente. <risos> Não sei por que, que eu estou fazendo propaganda da concorrência aqui, eu acho que é porque você pode ouvir os dois, provavelmente, que é o compilado, claro. que é o compilado do Código Fonte TV, um quadro aí de notícias uh, que o Gabriel e a Vanessa fazem, né? mas acho que eles podem contar melhor para a gente como é que funciona o compilado, é um canal à parte né? também do, do Código Fonte. A gente deixa todos os links na descrição para você acessar, se inscreve por tudo, tá? segue eles lá porque vale a pena. Não só pode, como deve assistir e ouvir os dois podcasts, viu? Não tem problema nenhum. O compilado, ele é o nosso filho mais novo aqui do, do Código Fonte e da RW, que é a empresa que está por cima de todos os nossos projetos. Mas a gente também já tem essa coisa de notícias lá atrás também. Antes do, do YouTube, do Código Fonte TV, no Código Fonte a gente chegou a ter na época também uma redação, com uma mini redação com pessoas escrevendo. Então, além de conteúdo técnico de, de códigos, a gente também chegou muitos anos, até por conta da parceria também com o UOL, escrever notícias também. Uhum, né? Que envolviam ali o mundo da tecnologia. Mas aí decidimos criar o Compilado, que é o nosso podcast, que sai todos os sábados às 6 horas da manhã, onde nós trazemos ali um compilado de notícias do mundo da programação e da tecnologia, Muita inteligência artificial, ultimamente, querendo ou não, está né? rolando ultimamente Entendi. também. Algumas tretas aí que envolvem as grandes empresas da área de tecnologia, notícias sobre segurança. Então, a gente traz tudo isso aí semanalmente para que as pessoas possam se manter informadas de uma forma ali resumida, né? Mas também, Mas também falamos um... ó, de novidades das linguagens, dos frameworks, como é que eles estão evoluindo. Isso aí também tem direto no Código Pilado. Sim, e além disso, aí nós trazemos ali alguns outros quadros, né? Temos um quadro chamado Call Stack, onde a gente traz oportunidades, seja de trabalho ou de aperfeiçoamento profissional. É, temos o Breakpoint, onde a gente conta um, conta um caos nosso, seja da vida pessoal ou profissional. Então, é um momento um pouco mais descontraído, onde... Nossa, nós já contamos tantas histórias, né? Teve uma história do Gabriel que foi uma das mais engraçadas, que acho que você contou e chegou até a reprisar. De que quando a empresa ele... me mandou para uma casa de massagem, foi isso? <risos> foi isso. Imagina essa situação, Gabriel contra um compilado, viu? Eu estou rindo, continuo casada com ele, tá, gente? Ele me contou, estava lá na porta, não sabia muito bem o que fazer. Estava sendo, é, sendo demitido e me mandaram para uma casa de massagem. <risos> <risos> ok, agora eu vou ser obrigado a ouvir esse episódio. <risos> <risos> então tem episódios como esses aí, com essas histórias. E é, perdi até o fim da meada. O que mais que a gente faz? Não, a gente, a gente faz sorteio também, toda semana. Estamos chegando no episódio, ou quando esse episódio for ao ar, já chegamos no episódio número 100 também. O compilado fez dois anos. E a gente também preparou várias novidades, é, tanto no canal do compilado, no YouTube, que é diferente do canal do Código Fonte TV, mas também para as outras plataformas de, de podcast, né? E a gente fica feliz porque, poxa, são dois anos já com o projeto e no Spotify, por exemplo, já entramos várias vezes naquele ranking de 
podcasts de tecnologia no Brasil, já ficamos em, em segundo lugar por várias vezes. Não conseguimos passar o Hipsters, o Hipsters é ó concurso aí na, é. no ranking. É. Mas, mas a, a gente fica muito feliz porque a gente percebe que o, a gente conseguiu colocar também o nosso conteúdo, a nossa forma de passar conteúdo também nesse tipo de conteúdo que é importante, né? É, a, ficar por dentro do que está acontecendo, as notícias que acontecem semanalmente, é tão importante também quanto você se atualizar com uma linguagem, com as bibliotecas que estão sendo utilizadas e tudo que a gente também faz dentro lá do Código Fonte. Como é um, um, um tipo de vídeo diferente, a gente se diverte também pra caramba, a gente ri pra caramba. Pra cada notícia tem um comentário e aí a gente fala um monte de abobrinha também, é. <risos> mas é bem legal, né? Porque querendo ou não, a gente traz ali um pouco da nossa visão, traz a nossa experiência, traz o, o conhecimento que tem até de, de já estar há dois anos aí se mantendo atualizado, né? pesquisando e falando sobre tudo que está acontecendo no mercado. Então, a cada episódio, a gente traz um pouquinho de tudo isso em conjunto, né? Gabriel, Vanessa, é um prazer conhecer vocês, ter recebido vocês aqui no, no Geocast. É, com certeza, esse episódio teria o potencial de bater os nossos recordes aqui de tempo, <risos> mas eu imagino que vocês têm um monte de outras coisas para fazer, porque, afinal de contas, vocês não apenas fazem o código-fonte, como vocês compilam. Muito obrigado a todos vocês por todo esse... Esses anos de conteúdo e de informação que vocês compartilham, eu já esbarrei no conteúdo de vocês diversas vezes quando eu estava procurando resposta para algumas perguntas. Eu não estou nem perto de ser um programador, mas de vez em quando eu tenho que resolver os meus pepinos de marketing que sempre envolve alguma coisa de programação. E algumas vezes vocês já me ajudaram. Então, fica aqui registrado. meu Muito obrigado pelo conteúdo de vocês. E, sim, é, a gente já falou de diversos projetos de vocês ao longo do episódio, mas... Agora é a hora do Jabá Time, assim, é a hora de falar o URL certinho, falar o arroba certinho, para o pessoal poder localizar vocês, ainda quem ainda não conhece. Muito obrigada, um prazer imenso aqui participar, né, Dio? A gente sabe que as nossas conversas duram, a gente às vezes faz umas reuniões e fica horas e horas a fio conversando, então realmente se deixar, a gente fala Poxa, até amanhã de manhã. A última é reunião assim. acho que foi cinco horas, se for <risos> Foi por aí, viu? Só parei porque criança estava com isso. fome. Eu tive que ir lá preparar um lanche. Isso aí, prioridades. Mas olha, um prazer imenso, prioridades. Um prazer imenso mesmo participar. Para quem tiver interesse em conhecer ou continuar acompanhando o nosso trabalho, é, você encontra a gente nas principais redes com o arroba Código Fonte TV, no YouTube, no Código Fonte TV, no compilado do Código Fonte TV também no YouTube e nas principais plataformas de podcast. Exato. É... Spotify, Amazon Music, né? Tá tudo distribuído por ali. É, recentemente a gente até abriu um, um canal no TikTok, pessoas pergun perguntaram, é, mas é oficial mesmo, é oficial, tá lá. É, e a gente até tem um endereço, códigofonte.tv, que é um, o nosso, a nossa lista de links, e lá tão, tem todos os links lá espalhados. Inclusive, aí tem Telegram, tem a, a link da pesquisa salarial, que é o pesquisa.códigofonte.com.br e o, todos os outros, né? Mas a nossa principal plataforma é o YouTube, realmente, com o Código Fonte TV e o compilado. Então, é, acessa lá o Código Fonte TV, você vai ver a nossa lista de links lá, e aí você entra e segue a gente na rede que você mais gosta, aí, que você fica mais confortável. Mas é isso, gente. Valeu. Obrigadão mesmo pelo tempo de vocês. Fiquem bem aí. Precisando da gente, é só entrar em contato. Obrigada. Um obrigadão. prazer imenso conversar com vocês. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam que aqui no Dia Linux Labs, além dos episódios completos do Geocache, você também tem acesso aos cortes. São publicados semanalmente aí ao longo da programação do Dia Linux Labs. Então, muito obrigado a todos vocês. Nós nos vemos no próximo episódio do Geocast. Thank <laughs> you.